Hello, xin chào các bạn hen. Thì hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về cái cơ chế tác động của thuốc ức chế men chuyển các bạn. Thì thuốc ức chế men chuyển người ta viết tắt là là cái từ ACEI hoặc là ACE thế các bạn. Cái nào cũng được. Thì cái thuốc ức chế men chuyển này nó đó là cái nhóm thuốc tác động lên hệ renin, angiotensin và aldosterone thế các bạn. Trước khi tôi trình bày về cái cơ chế tác động của thuốc ức chế men chuyển, tôi xin nhắc lại về cái cơ chế hoạt động của hệ renin, angiotensin, aldosterone thế các bạn. Renin này nè, sẽ chuyển angiotensin nogen này thành angiotensin 1. Và angiotensin 1 này nó bất hoạt, nó chưa hoạt động được. Nó nhờ một cái men nữa đó là con vẹt tin enzyme đây là cái men chuyển nó giúp chuyển angiotensin 1 thành angiotensin 2 và cái angiotensin 2 này lúc này bắt đầu nó bắt đầu có tác dụng nó bắt đầu nó hoạt động thì cái angiotensin 2 này nè các bạn là một cái chất gây co mạch rất mạnh mà cả nếu mà co mạch thì sao các bạn nó sẽ làm giảm sức cản ngoại biên tức là sức kháng ngoại biên angiotensin 2 nó còn gây giải phóng aldosterone từ vỏ thượng thận mà cái aldosterone này nó có tác dụng gì nó có tác dụng tăng giữ muối nước và mất kali nó hậu quả là làm tăng thể tích tuần hoàn và nó sẽ làm tăng huyết áp ha tại vì cái angiotensin 2 này nó làm co mạch thì nó sẽ làm tăng sức kháng của ngoại biên à, nó sẽ bài tiết aldosterone tăng giữ muối và nước và hậu quả của nó là tăng huyết áp thì cái tác dụng gây co mạch của angiotensin 2 này nó mạnh hơn cái albinorin tức là nặng hơn mạnh hơn cái này nó lên gấp mấy chục lần luôn hả các bạn cái cái ăn điều thanh hai này nó co mạch đi nhiều hơn là co mạch đến nó lớn hơn ha thì cái điều này nó sẽ giúp duy trì áp lực lọc cầu thận hả các bạn cái rề niên này nó được tăng tiết khi nào các bạn rề niên này nó sẽ được tăng tiết khi mà quý áp chúng ta tụt hoặc là khi mà giảm lượng máu đến thận khi mà giảm lượng natri máu khi mà tăng hoạt động giao cảm trên beta mọt á thì thận sẽ tiết ra cái rề niên này rất là nhiều để nó làm hoạt động cơ chế này để mà gây làm tăng huyết áp để bù trừ hết các bạn đồng thời với cơ chế tác dụng của angiotensin 2 thì đồng thời với nó có kininogen nó được kali kein nó chuyển hóa thành randikinin và randikinin này giúp giãn mạch và đồng thời nó tổng nó tăng tổng hợp rotalandin nó, nó cũng có tác dụng gây giãn mạch mà cả giãn mạch thì nó sẽ làm giảm sức kháng của của ngoại biên, làm giảm sức cản ngoại biên và cuối cùng là nó gây hạ huyết áp, là tức là hai cái này nó điều hòa lẫn nhau để nó giúp cho cái huyết áp chúng ta luôn luôn ở mức ổn định và chúng ta lưu ý khi mà cái ra đi kia đi này nó có tác động xong rồi, nó gây hạ xong rồi thì lập tức nó được cái men chuyển con vẹt tin enzyme này nè tức là cái men chuyển này hồi nãy nó chuyển cái angiotensin 1 thành angiotensin 2 á thì sau khi nó tác động xong rồi nó được con vẹt tin enzyme này bất hoạt nó ha nó tác động lên nó và nó gây bất hoạt nó không cho hoạt động nữa trừ khi nào à, có một cái cơ chế mới có nghĩa là cái nhánh bên phải này nè các bạn khi mà nó tác động xong rồi thì nó sẽ bị cái men cơ vẹt tin này nó bất hoạt không cho hoạt động nữa mà người ta thấy rằng người ta nghiên cứu rằng cái radikinin này nếu mà nó tăng rất nhiều thì nó sẽ gây cho bệnh nhân bị phù mạch và gây cho bệnh nhân ho khang ho da dẳng ha các bạn thì đó là tôi vừa nhắc về cái cơ chế tác dụng của rề hệ renin angiotensin aldosterone bây giờ tôi mới đi vào vấn đề chính đó là à, cơ chế tác động của thuốc ức chế men chuyển cái men chuyển là men nào các bạn là ức chế men nào các bạn tức là cái con vẹt tin enzyme này nè thì mình sẽ dùng một cái loại thuốc ức chế cái men này lại người ta gọi là thuốc ức chế men chuyển thì à, thuốc ức chế men chuyển nó ngăn cản không cho cái angiotensin 1 tạo thành angiotensin 2 vì thế sao các bạn không tạo thành angiotensin 2 thì cái angiotensin 1 nó bất hoạt cái angiotensin 2 này nó không được hình thành thì nó sẽ gây giãn mạch à, nó gây giãn mạch thì nó sẽ là làm giảm cái 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 nó gây lại giãn mạch thì nó làm giảm cái um, sức cản ngoài biên và nó là giảm tiết aldosterone ha nên thể tích từng hoàng nó sẽ sao các bạn thì nó sẽ giảm theo thì cung lượng tim nó cũng giảm theo tức là cái co nó giảm á. thì lúc này cái kết cục là cái họ cái cái tác dụng là cái huyết áp sẽ giảm xuống ha các bạn mà khi mà giảm cái aldosterone sẽ làm tăng bài sức natri ra ngoài và tăng giữ kali là cái đó là cái cơ chế tác dụng của thuốc ức chế men chuyển
tôi sẽ đưa qua một cái sơ đồ khác để các bạn quan sát rõ hơn đây đây cũng là cái sơ đồ mà hồi nãy tôi vừa trình chiếu cho các bạn xem như các bạn thấy cái chữ x này nè anh ta, anh ta gạch chéo cái men chuyển này chứng tỏ là vì sao nó thể hiện là cái thuốc ức chế men chuyển nó sẽ ức chế cái men này không cho cái men này tác động để chuyển ăn cái oxen sinh một thành oxen sinh hai tại vì muốn chuyển thành thì phải có cái men này mà giờ mình ức chế cái này rồi thì nó sẽ không tạo thành ăn cái oxen sinh hai thì nếu mà không tạo thành ăn cái oxen sinh hai thì cái tác dụng như thế nào tác dụng của nó sẽ gây giãn mạch mà cả hai giãn mạch thì sao thì nó sẽ giảm đề kháng ngoại biên và không có ăn thêm sinh hai thì nó sẽ làm giảm andosteron thì giảm andosteron thì nó nó cũng đồng nghĩa với giảm giữ muối và nước và như vậy cái tác dụng cuối cùng đó là gây hạ huyết áp khi mà mình ức chế cái men chuyển này thì cái sơ đồ ở bên trái này nó sẽ biến đổi hoàn toàn khúc khúc sau này còn cái sơ đồ bên phải vẫn hoạt động bình thường nó vừa không tạo ra cái ăn thêm sinh hai nó gây hạ áp mà không có cái men chuyển này thì khi mà cái radikinin này nó tác động xong rồi thì không có cái men nào, không có ai để mà tác động lên nó để mà gây bất hoạt nó. Như vậy là cái radikinin này nó tăng lên rất là nhiều, bị không có ai mà không có cái men nào bất hoạt nó, ha, mày bị men này mình đã ức chế rồi thì không có cái men nào bất hoạt nó. Như vậy, không có ai tác động lên nó thì nó vẫn hoạt động hoài hoài, nó không bị bất hoạt. Như vậy cái radikinin này nó càng tăng càng tăng càng tăng lên thì là sao các bạn thì nó càng tăng thì càng, thì, thì càng tốt chứ sao bị nó càng tăng thì huyết áp càng hạ mà trong khi mình đang sử dụng ức chế men chuyển tức là mình đang cần hạ huyết áp cho bệnh nhân đó như vậy là mình ức chế men này thì cái radikinin này nó sẽ càng tăng lên càng tăng lên thì huyết áp này cái, cái cái nhánh bên cơ chế hoạt động của nhánh bên phải này nó càng mạnh lên như vậy là nó còn tốt hơn nữa đúng không tức chúng ta nó sẽ phù hợp với cái ý muốn ý định của chúng ta là gây hạ áp nhưng mà cái bất lợi là gì các bạn cái bất lợi là theo cái nghiên cứu của người ta đã nghiên cứu rồi á thì tình trạng mà tăng cái radikinin này lên thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị phù mạch và làm cho bệnh nhân bị bị ho khang ho dai dẳng kéo dài do tăng cái radikinin này lên thì tôi đã vừa trình bày xong cơ chế tác động của thuốc um, ức chế men chuyển lên hệ renin angiotensin aldosterone các bạn thôi à, tôi xin kết thúc clip tại đây chúc các bạn học tập được tốt xin chào và hẹn gặp lại các bạn